peint le Rassemblement national particulièrement puissant dans les Hauts-de-France, avec 12 candidats élus dès le premier tour dans cette région. C'est près d'un tiers des candidats RN et alliés, d'ores et déjà élus sur tout le territoire. Et c'est le cas dans la 20e circonscription du Nord, avec la victoire de Guillaume Florquin. Euh, Maximilien Carlier, c'est un véritable camouflet pour le Parti communiste. Hein. Oui, effectivement, Céline, revirement historique à saint amand les eaux Depuis 1962, rendez-vous compte, il y a toujours eu un député du Parti communiste. Et hier, Fabien Roussel a été balayé. Lydie vote habituellement à gauche, mais cette fois-ci, elle ne voulait pas du patron du PCF. Là, non, non. L'association qu'il a fait avec Mélenchon, je ne peux pas. Mélenchon, il est bien plus dangereux que l'extrême droite. Il suffit de voir les manifestations où il y a LFI, ça tourne au carnage. Il y a aussi un certain ras-le-bol, souffle-t-elle. Michel, qui vit à saint amand les eaux est lui attristé par l'élimination de Fabien Roussel. Moi, je suis déçu pour lui. Je suis déçu parce qu'il ne méritait pas ça, malgré tout, même si on n'est pas de son bord. Voilà, d'être éjecté comme ça, c'est que les gens, ils veulent un réel changement. Et puis, euh, ça a bousculé parce que du côté des reines, je pense qu'ils font beaucoup de promesses. Bon, maintenant, il faut voir s'ils seront tenus après. Hein. A voir également dimanche si le Rassemblement National aura une majorité absolue au second tour, conclut-il, ou bien si les gens vont modifier leur vote avec le Front Républicain. Maximilien Carlier, correspondant européen dans les Hauts-de-France.